ప్రైజ్ ద లాడ్ ఈరోజు దేవుని వాగ్దానము భక్తిహీనులకు యహోవ దూరస్తుడు నీతిమంతుల ప్రార్థన ఆయన అంగీకరించును సామెతల గ్రంథము పదిహేనవ అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిదవ వచనము సహోదరి సహోదరులారా యహోవ దృష్టి నీతిమంతుల మీదనున్నది ఆయన చెవులు వారి మొరలకు ఒగ్గి ఉన్నవి దుష్క్రియలు చేయువారి జ్ఞాపకమును భూమి మీద నుండి కొట్టివేయుటకై యహోవ సన్నిధి వారికి విరోధముగా నున్నది భక్తుడు ఈ విధంగా అంటున్నాడు యహోవా నీవెందుకు దూరముగా నిలుచుచున్నావు ఆపత్కాలములలో నీవెందుకు దాగి ఉన్నావు దుష్టుడు గర్వించి దీనుని వడిగా తరుముచున్నాడు వారు యోచించిన మోసక్రియలలో తామే చిక్కుకొందరుగాక దుష్టులు తమ మనోభిలాషను బట్టి అతిశయపడుదురు లోబులు యహోవాను తిరస్కరింతరు అని ప్రియులారా యహోవా తన మార్గములన్నిటిలో నీతి గలవాడు తన క్రియలన్నిటిలో కృపచూపువాడు తనకు మొరపెట్టు వారికందరికీ తనకు నిజముగా మొరపెట్టు వారికందరికీ యహోవ సమీపముగా ఉన్నాడు తన ఎందు భయభక్తులు గలవారి కోరిక ఆయన నెరవేర్చును వారి మొర ఆలకించి వారిని రక్షించును కీర్తనకారుడు ఈ విధంగా అంటున్నాడు దేవ ఆకాశమందు నీవు తప్ప నాకెవరున్నారు నీవు నాకుండగా లోకములోనిది ఏదీ నాకక్కరలేదు నా శరీరము నా హృదయము క్షీణించిపోయినను దేవుడు నిత్యము నా హృదయమునకు ఆశ్రయ దుర్గమును స్వాస్థ్యమునై ఉన్నాడు నిన్ను విసర్జించు వారు నశించెదరు నిన్ను విడిచి వ్యభిచరించు వారినందరినీ నీవు సంహరించెదవు నాకైతే దేవుని పొందు ధన్యకరము నీ సర్వ కార్యములను నేను తెలియజేయినట్లు నేను ప్రభువైన యహోవ శరణుజొచ్చి ఉన్నాను అని సహోదరి సహోదరులారా మనము నిరీక్షణ కలిగిన వారమై రక్షింపబడితిమి నిరీక్షింపబడినది కనబడినప్పుడు నిరీక్షణతో పని ఉండదు తాను చూచుచున్న దాని కొరకు ఎవడు నిరీక్షించును మనము చూడని దాని కొరకు నిరీక్షించిన ఎడల ఓపికతో దాని కొరకు కనిపెట్టుదుము అటువలే ఆత్మయు మన బలహీనతను చూచి సహాయము చేయుచున్నాడు ఏలేనగా మనము యుక్తముగా ఎలాగు ప్రార్థన చేయవలెనో మనకు తెలియదు గాని ఉచ్చరింప శక్యము కాని మూలుగులతో ఆ ఆత్మ తానే మన పక్షముగా విజ్ఞాపనము చేయుచున్నాము అవును అన్నవారు నాతో పాటు ప్రార్థనలో ఏకీభవించండి పరిశుద్ధుడ ప్రేమగల తండ్రి మాకున్న ప్రతి అవసరతను అక్కరను నీవు ఎరిగిన వాడవు తండ్రి నీకు స్తోత్రములు ప్రభువ మేము నీ అందు భయభక్తులు కలిగి నీ దృష్టికి నీతిగా యథార్థముగా జీవించే వారముగా ఉండుటకు సహాయము దయచేయమని నీ దగ్గర నుంచి జవాబులు పొందుకొని నీకు మహిమకరముగా జీవించుటకు కృప చూపమని ఏసుక్రీస్తు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్